তোমরা দু সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক দিতে চলছো আর তোমাদের যাদের ভূগোল সাবজেক্ট আছে সেই ভূগোলের উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের আমি এর আগে কিন্তু তোমাদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় থেকে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ এম সিকিউ এস সিকিউ উত্তর সহ আমি তোমাদের প্রোভাইড করেছি আজকে আমি তোমাদের প্রোভাইড করব তোমাদের কাছে উপস্থাপন করব উত্তর সহ যেটিরও দেখো তোমাদের রয়েছে বায়ুমণ্ডল রয়েছে জীববৈচিত্র রয়েছে দুর্যোগ বিপর্যয় রয়েছে এই সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো খুব নিখুঁতভাবে এম সিকিউ এস সিকিউ পুরো ফুললি ফুললি তোমাদের সামনে উত্তর সহ আমি হাজির করছি নিয়ে এসছি তোমাদের সামনে ফলো করো তোমরা স্ক্রিনে দেখো প্রথমে রয়েছে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের দেখো এই উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলে তোমরা যারা দিতে চলছো দু সালে এই চব্বিশ সালের জন্য আমি তোমাদের তোমাদের কথা চিন্তা করে ফাইনালি ফাইনালি নিয়ে এসছি দেখো তোমাদের দেখো বায়ুমণ্ডল তোমরা অনেকেই বলছো স্যার বায়ুমণ্ডল অনেক বড় চ্যাপ্টার এই বায়ুমণ্ডল থেকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই এম সিকে এসে কুদিন ব্রড কোয়েশন তো আমি সব দিয়েছি তোমরা জানো তোমরা ডেসক্রিপশন লিঙ্কে তেরো নম্বরে তেরো নম্বরের ভিডিও দেখে আসতে পারো এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের জীববৈচিত্র দুর্যোগ বিপর্যয় যদিও এই অধ্যায় দুটো ছোট তারপরে এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে তার চলো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি দেখে নিচ্ছি প্রথমে রয়েছে তোমাদের দেখো প্রথমে রয়েছে বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডল থেকে এখানে রয়েছে এম সি কিউ এম সি কিউ এই এম সি কিউর মধ্যে কোন কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট তবে একটা কথা মাথা রাখবে বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখো বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য তার মানে কি এনবি দেখো আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি তোমাদের প্রথমে এই যে এই জিনিসগুলো মনে রাখবে দেখো এখানে বলা হয়েছে কোন সাগরে ঘূর্ণিঝড় কি কি নামে পরিচিত দেখো পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর আছে মহাসাগর আছে এই সাগরগুলোতে ঝড় বিভিন্ন ঝড় হয় সেই ঝড়গুলো কি কি নামে পরিচিত কোন মহাসাগরে কি কি নামে পরিচিত এখান থেকে একটা কোশ্চেন দিতে পারে তো ঠিক সেইভাবে আমি নিয়ে এসেছি দেখো চীন সাগরে তোমরা কিন্তু মাধ্যমিকও পড়েছো চীন সাগরে টাইফুন আর তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারে আরও সোজা হয়ে যাবে চীন সাগরে টাইফুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা মিসিসিপি নদীর মনে আছে টর্নেডো টর্নেডোকে আবার টুইস্টারও বলা হয় ঠিক আছে টুইটার টুইস্টার টুইস্টার সরি টর্নেডোকে টুইস্টার বলা হয় ওকে আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে কিন্তু হেরিকেন এই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ না দিয়ে এখানে ম্যাক্সিকো দিতে পারে ঠিক আছে এখানে ম্যাক্সিকো এখানে ম্যাক্সিকো কিন্তু দিতে পারে তো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাক্সিকোতে কি বলে হেরিকেন ওকে অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়া কি বলে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বলে উইলি উইলি ঠিক আছে আর চীন সাগরে চীন সাগর তো বললাম আমি প্রথমে টাইফুন ওকে আর ফিলিপাইন্সে ব্যাগুই বলতে পারে ফিলিপাইন্সে ব্যাগুই ওকে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের প্রথম কোশ্চেন শুরু করলাম চলো দেখো দক্ষিণ পূর্ব চীন সাগরে উদ্বৃত্ত ঘূর্ণঝড় ঘূর্ণি ঘূর্ণবাদকে কি বলে টাইফুন বিতে আছে টর্নেডো হেরিকেন উইলি উইলি দেখো প্রত্যেকটি কোশ্চেনে কিন্তু আনসার নিয়ে আসলাম আমি প্রত্যেকটি কোশ্চেন আনসার বলবো ঠিক আছে অপশন বলতে গেলে অনেক টাইম চলে যাবে দেখো টর্নেডো হবে একটু গিয়ে বললাম এরপরে রয়েছে পৃথিবীর বিধ্বংসী দেখো পৃথিবীর বিধ্বংসী ঘূর্ণি ঘূর্ণিঝড়ের নাম কি উত্তর কিন্তু হবে টর্নেডো উত্তর হবে টর্নেডো এরপরে আছে দেখো দুইয়ে দুইয়ে কি আছে ঘূর্ণবাদের কেন্দ্রে যে আবহাওয়া যুক্ত থাকে সেটি কিন্তু শান্ত আবহাওয়া যাকে বলে ঘূর্ণবাদের চক্ষু দেখো অপশন কিন্তু সি পরে কোশ্চেন আমরা দেখে নিচ্ছি দেখো ম্যাক্সিকো এই যে একটুকে বললাম ম্যাক্সিকো বা ক্যারিবিয়ান সাগরে তার মানে ম্যাক্সিকো মানে উত্তর আমেরিকার ম্যাক্সিকো যে দেশ আছে সেখানে রয়েছে কিন্তু সেখানে রয়েছে তোমার ক্যারিবিয়ান সাগর এই ক্যারিবিয়ান সাগর বা ম্যাক্সিকো উপসাগরে যে ঘূর্ণিঝড় দেখা যায় তার নাম কিন্তু হ্যারিকেন ওকে তার নাম হ্যারিকেন এরপরে রয়েছে দেখো এরপরে রয়েছে দেখো ভারত মহাসা ভারতে মিথেন গ্যাসের একটি প্রধান উৎস হলো কি ধান চাষের জমি দেখো ধান চাষের জমি অপশন কিন্তু এ এরপরে রয়েছে দেখো ও আর একটা কথা তোমাদের বলে দিচ্ছি আজকে কিন্তু রাত নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে আমি তোমাদের একটি লাইভ ক্লাস নেব তাতে কিন্তু তিন থেকে চারটি অধ্যায় থেকে তোমাদের মক টেস্ট নেব ষাটটি কোশ্চেনের ষাটটি কোশ্চেনে আজকে মক টেস্ট নিতে নিতে চলছি যারা ইন্টারেস্ট আছো অবশ্যই অবশ্যই সেই মক টেস্ট দেওয়ার জন্য উপস্থিত থেকেও নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের লাইভ ক্লাস হবে সিক্সটি মার্কসের কিন্তু তোমাদের হবে মক টেস্ট চলো এম সিকিউ থাকবে কিন্তু সেগুলো সব এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো জেট বায়ু প্রবাহ জেট বায়ু প্রভাব প্রবাহ বা জেট স্ট্রিম দেখা যায় কোথায় ঊর্ধ্ব ট্রোপ স্পেয়ারে উত্তর কিন্তু হবে অপশন এ অপশন এ ঊর্ধ্ব ট্রোপ স্পেয়ারে দেখো তোমরা যদি কেউ আমাকে বলো পিডিএফ দিতে আমি পিডিএফ দিতে পারবো না তার কারণ অসংখ্য শিক্ষার্থীদের পিডিএফ দিতে হবে আমি দিতে পারছি না আমি পিডিএফ দিতে পারবো না তোমরা এখান থেকে দেখে নাও বা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও ঠিক আছে স্ক্রিনশট দিয
সাত নম্বরে কি আছে দেখো দেখো দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি যে প্রকার জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত সেটি হলো কি সেটি হলো নিরক্ষীয় নিরক্ষীয় জলবায়ু পরে কোশ্চেন দেখে নাও দেখো পরে কোশ্চেন রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ায় কোন ধরনের জলবায়ু দেখা যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূমধ্য সাগরের জলবায়ু দেখা যায় তবে ভূমধ্য সাগরে যে উদ্ভিদ জন্মায় সেরকম উদ্ভিদ কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মায় না তবে ওই টাইপের জলবায়ু দেখা যায় এরপরে রয়েছে দেখো কোপেন কোপেন এফ জলবায়ু বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন দেখো তিনি বুঝিয়েছেন কিন্তু দেখো এখানে রয়েছে এফ এফ বলতে এখানে তিনি বুঝিয়েছেন বৃষ্টিবহুল দেখো বৃষ্টিবহুল জলবায়ু বা নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল আর এম দিতে পারে এম কথার মানে মৌসুমি জলবায়ু এ ডাব্লু কথার মানে হলো ক্রান্তীয় সাবানা জলবায়ু দশ ওজন ওজন স্তরে ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় কিসের ডপশন এককে ডপশন ডপশন এই যে ডপশন এককে এরপরে রয়েছে দেখো ওজন 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 স্তর ধ্বংসের জন্য কোন গ্যাস দেয় সিএফসি গ্যাস কোথায় আছে সিএফসি ক্লোরোফ্লো কার্বন সিএফসি বা ক্লোরোফ্লো কার্বন দেয় এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের বারোর বারোতে কি আছে নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় নয় বলেছে কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু নয় দেবে উত্তর কিন্তু হবে কার্বন সরি অক্সিজেন এগুলো কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস ওকে উত্তর কিন্তু হবে অক্সিজেন এরপরে রয়েছে তোমাদের আন্তর্জাতিক ওজন স্তর সুরক্ষা দিবস দেখো ষোলোই সেপ্টেম্বর কোথায় আছে এই যে ষোলোই সেপ্টেম্বর ষোলোই সেপ্টেম্বর এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো বলা হয়েছে ওজন গ্যাসের আবরণ জীবকুলকে রক্ষা করে কোনটি দেখো ইউ ভি আর অতি বেগুনি রশ্মি ইউ ভি আর অতি বেগুনি রশ্মি পরে কোশ্চেন আমরা দেখে নিচ্ছি দেখো তোমাদের রয়েছে গ্রিন হাউস গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এরপরে রয়েছে এলনিনো এলনিনো বছরগুলিতে ভারতে কি ধরনের পরিবে প্রভাব দেখা যায় দেখো খরা খরার প্রভাব দেখা যায় মানে বৃষ্টিপাত কম হয় এরপরে রয়েছে দেখো সতেরোর কি বলেছে দেখো সতেরোর বলা হয়েছে জেট জেট বায়ু প্রবাহের দিক হলো কোন দিক থেকে দেখো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক উত্তর কিন্তু হবে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এরপরে রয়েছে দেখো আট আঠেরোর এলনিনো দেখা যায় কোন মহাসাগর এলনিনো দেখা যায় নিশ্চয়ই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রশান্ত মহাসাগর মানে দক্ষিণ পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের উনিশ জেট বায়ু প্রবাহ এক ধরনের কি বায়ু জেট বায়ু প্রবাহ একজন এক ধরনের জিওস্ট্রাফিক জিওস্ট্রাফিক বায়ু কুড়ি এলনিনো আবির্ভাবের আবির্ভাবের বছরগুলি উষ্ণ সমুদ্র স্রোত দেখা যায় দেখো কোন কোথায় উষ্ণ স্রো উষ্ণ সমুদ্র স্রোত দেখা যায় এলনিনোর প্রভাবে উত্তর হবে পেরু ইকুয়েডর হ্যাঁ চিলি চিলি পেরু ইকুয়েডর এগুলো হবে ঠিক আছে এগুলো হবে দেখে নাও আমি বলে দিচ্ছি দেখো এটা দক্ষিণ আমেরিকা দেখতে পাচ্ছ এটা দক্ষিণ আমেরিকা এখানে রয়েছে চিলি চিলি রয়েছে পেরু রয়েছে বলিভিয়া রয়েছে এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু এলনিনোর প্রভাব দেখা যায় এরপরে চলো একুশ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য কি দেখো নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক দিন তোমরা যেন তিনটে থেকে চারটের মধ্যে বৃষ্টিপাত হয় মানে অপরাহ্নে পরিচালন বৃষ্টিপাত হয় অপশন ডি পরে কোশ্চেন শীতকালে বৃষ্টিপাত দেখা যায় কোথায় ভূমধ্য সাগরের জলবায়ু অঞ্চলে কোথায় আছে ভূমধ্য সাগরের জলবায়ু অঞ্চল দেখো শীতকালে ভূমধ্য সাগরের জলবায়ু অঞ্চল ইতালি রয়েছে দেখো মরক্কো রয়েছে তারপরে ফ্রান্স রয়েছে ইতালি ফ্রান্স মরক্কো তারপরে তুরস্ক রয়েছে ওকে তারপরে রয়েছে গ্রিস রয়েছে এই সমস্ত দেশগুলিতে কিন্তু দেখো ওই শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় মানে তার মানে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে এরপরে তেইশে একটি মুক্ত ভাসমান মুক্ত মানে সম্পূর্ণ মুক্ত ভাসমান মানে অবশ্যই কচুরিপানা অবশ্যই কচুরিপানা কিন্তু সব ভাসমান কিন্তু টোটাল টোটালটি এরপরে রয়েছে চব্বিশ জরায় সংক্রত গমা দেখা যায় হ্যালোফাইডে উত্তর কিন্তু হবে হ্যালোফাইড ওকে লবনাম্ব উদ্ভিদ যাকে বলা হয় এরপরে রয়েছে আলোক বিদ্বেষী উদ্ভিদ মানে আলোকে ভালোবাসে না আলোকে ভালোবাসে না কে আলোকে ভালোবাসে না পান ঠিক আছে কোথায় রয়েছে পান এই যে পান পান আলোকে ভালোবাসে না এরপরে রয়েছে দেখো এরপরে রয়েছে তোমাদের ছাব্বিশ আলোক প্রেমী উদ্ভিদ আলোক মানে আলোকে ভালোবাসে কে সূর্য সূর্যমুখী আলোকে ভালোবাসে কে আলোকে ভালোবাসে সূর্য মনে রাখবে আলোকে ভালোবাসে সূর্য সূর্যমুখী এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের সাতাশে একটি নিমজ্জিত ভাসমান উদ্ভিদ কি দেখো হাইড্রিলা হাইড্রিলা হলো একটি নিমজ্জিত দেখো বাকিগুলো কিন্তু কিছুটা জলের মধ্যে মাটির মধ্যে গ্রথিত থাকবে কিছুটা কিন্তু জলের উপরে থাকবে তার মানে কিন্তু উত্তর কিন্তু হবে তোমাদের হাইড্রিলা একটি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের পরে কোশেন পদ্ম হলো কি পদ্ম হলো একটি গ্রথিত মূল উদ্ভিদ গ্রথিত মূল উদ্ভিদ কোথায় আছে এই দেখো গ্রথিত এটা প্রথিত না গ্রথিত গ্রথিত মূলযুক্ত ভাসমান উদ্ভিদ ওকে 
এরপর তোমাদের রয়েছে দেখো পরের কোশ্চেন দেখে নাও পরের কোশ্চেন ট্রিপল স্টার ওজন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করা যায় ডপসনে ককে সম্ভবত এটা হয়েছিল এরপরে দেখো প্রদত্ত গ্যাসগুলির মধ্যে কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় এটাও সম্ভবত হয়েছিল অক্সিজেন এটি উত্তর ঠিক আছে ওজন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী কোন গ্যাসটি ওজন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী 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 ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন এটাও সম্ভবত হয়ে গেছিল হ্যাঁ এটা হয়নি দেখো ওজন দেখো ও ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনের অন্যতম উৎস কি দেখো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা শীততাপ এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের ওজন গ্যাস ক্ষয় প্রথম আবিষ্কার করে কে বিজ্ঞানী ফার্মেন বিজ্ঞানী ফার্মেন কোথায় আছে এই যে বিজ্ঞানী ফার্মেন আমি বলছি সম্ভবত উনিশশো সালে সম্ভবত বলছি কিন্তু ঠিক আছে একটু কনফিউজড আছি তো এরপরে এরপরে রয়েছে দেখো চব্বিশে কুড়ি উনত্রিশে দেখো কি আছে চৌত্রিশে চৌত্রিশে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনের বাণিজ্যিক নাম কি দেখো ফ্রেরন ক্লোরো ফ্লোরো ফ্লোরো কার্বন বা সিএফসির বাণিজ্যিক নাম ফ্রেরন এরপরে রয়েছে দেখো সূর্যের এই কোশ্চেন দেখলাম যে এবার অনেক স্কুলে দিয়ে দিয়েছে সূর্যের আয়ন চলনের ব্যক্তিকাল কত দেখো দশ হাজার বছর উত্তর কিন্তু হবে অপশন বি এরপরে রয়েছে তখন তোমাদের এসএ কিউ এসএ কিউ কোশ্চেনগুলো তোমরা দেখে নাও এল নিনো এসএ কিউ কিন্তু এগুলো এস এল নিনো কি মনেক্স বা মনসন এক্সপেরিমেন্ট মনেক্স কথার অর্থ মনসন এক্সপেরিমেন্ট মনসন এক্সপেরিমেন্ট অন্তধূতি বা অক্লুষণ সংজ্ঞা দাও এটা এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন কোন ধরনের ঘূর্ণপাতে অক্লোডের সীমান্ত সৃষ্টি হয় নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণপাত মা মধ্যক্ষাংশে ঘূর্ণপাতে পরে কোশ্চেন কোন 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 জলবায়ু অঞ্চলকে বিনোদন জলবায়ু বলা হয় ভূমধ্যসাগরের জলবায়ুকে বিনোদন জলবায়ু বলা হয় জেট প্রবাহ কি তোমরা যেন পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঊর্ধ্ব ট্রোপ স্পেয়ারে ঊর্ধ্ব ট্রোপ স্পেয়ারে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দ্রুত গতিসম্পন্ন আঁকা বাঁকা পথে এক ধরনের বায়ু প্রবাহিত হয় যাকে বলা হয় জেট বায়ু প্রবাহ এরপরে রয়েছে দেখো ফোর ও ক্লক রেন তোমরা জানবে হ্যাঁ যেটাকে বলে অপরাণ যে বৃষ্টিপাত পরিচালন বৃষ্টিপাত হয় ভাসমান মূলী জলজ উদ্ভিদ কাকে বলে দেখে নেবে রয়েছে তোমাদের সাত আট রয়েছে বিশ্ব উষ্ণনের বিশ্ব উষ্ণনের কারণে সমুদ্র জলের পৃষ্ঠের উচ্চতা কি হয় উচ্চতা কিন্তু বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের পরে কোশ্চেন কি ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে হ্যামলেট জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় দেখে নাও হ্যালোফাইট হ্যালোফাইট লবনম্ব লবনম্ব পরিবেশে লবনম্ব পরিবেশে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদীর মোহনার লবণাক্ত মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে জন্মায় জীব বৈচিত্র্য উষ্মা বা হটস্পট কাকে বলে নিজস্ব প্রাকৃতিক দেখে নাও কাকে সৌরপর্দা বলা হয় ও ওজন স্তরকে ঠিক আছে আইটিসিদের পুরো কথা কি ইন্টার ট্রপিক্যাল কনজারভেন্স জোনস তারপরে রয়েছে মৌসুমি বিস্ফোরণ কি তোমরা দেখে নেবে এরপরে তোমাদের রয়েছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাদের দেখো এখানে রয়েছে দেখো এটি কিন্তু তোমাদের হ্যাঁ এটি কিন্তু তোমাদের অবশ্যই দেখো জীব জৈব বৈচিত্র্য থেকে এটি কিন্তু জৈব বৈচিত্র্য দেখো এই জৈব বৈচিত্র এই জৈব বৈচিত্র তোমাদের কিন্তু এই জৈব বৈচিত্র থেকে তোমাদের আমি যেটি দিচ্ছি আমি এখন এটি কিন্তু সম্পূর্ণ জীব বৈচিত্র বা জৈব বৈচিত্র ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় বায়োডাইভার্সিটি দেখো জৈব বৈচিত্র এই জৈব বৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি দেখো রয়েছে তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় এখান থেকে দিয়েছি দেখো বিকল্প প্রশ্ন এম সিকিউ প্রথমে রয়েছে এম সিকিউ দেখে নাও ভারতের প্রথম বায়োস্পে রিজার্ভ নকরেক নকরেক যেটি রয়েছে প্রথম বায়োস্পে রিজার্ভ তামিলনাড়ুতে তামিলনাড়ুতে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন সুন্দরবন বায়োস্পে রিজার্ভ গড়ে ওঠে কত সালে উত্তর কিন্তু হবে উনিশশো সালে উনিশশো সালে পরে কোশেন মরিশাস দ্বীপে ডোরো কোন পাখি অবলুপ্ত ডোরো পাখি এরপরে রয়েছে দেখো বায়োডাইভার্সিটি কথারই প্রথম কে ডব রোজেন এরপরে রয়েছে দেখো জীব বৈচিত্র্য হটস্পট শব্দটি উনিশশো সালে কে ব্যবহার করে দেখো নর্মাল মায়ার্স তোমাদের একটা কথা বলছি দেখো তোমরা মাথায় রাখবে আমি যদি তোমাদের এইভাবে বলে যাই তোমরা শুধু পরি শুনে যাও তাহলে তোমাদের পুরো নাইনটি পারসেন্ট প্রথমে মুখস্থ হয়ে যাবে সেকেন্ড বার তোমরা শুনলে বা দেখলে হানড্রেড পারসেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে সুতরাং তোমরা যখন এখন শুনছো ঠিক আছে এবং দেখছো এটা তোমরা পুরো দেখো দেখবে তোমাদের সেকেন্ড বার যে কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেনগুলো তোমরা পারবে এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো জীব বৈচিত্র আইন কত সালে প্রণীত হয় দেখো দু সালে দু সালে ঠিক আছে এরপরে রয়েছে দেখো সাত সাথে সাথে রয়েছে ওয়াল্টার রোজেন কত খ্রিস্টাব্দে বায়োডাইভার্সিটি উনিশশো পঁচাশি এক্সট্রা একটি কোশ্চেন দিয়েছি দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন কিন্তু এটি দেখে নিও এরপরে রয়েছে তখন তোমাদের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ প্রাণী অনুবিক আনুবীক্ষণিক জীবদের সকল প্রকার জীবকে একত্রে কি বলে প্রজাতি বৈচিত্র্য পরে কোশ্চেন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নানা জীবগোষ্ঠীকে কি বলে আলফা বৈচিত্র্য 
তারপরে রয়েছে কি তারপরে একটি ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতির সামগ্রিক বৈচিত্র্যকে কি বলে বিটা বৈচিত্র্য বিটা বৈচিত্র্য এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো এগারোর ভারতের একটি ভারতের একটি প্রাণী প্রজাতির হুমকি হুমকির গ্রস্ত আর কি থ্রেটেড স্পেসিস এটা কত কতগুলোর সঙ্গে আছে একশো বাহাত্তরটি কয়টি এখানে কয়টি বলেছে একশো বাহাত্তরটি এরপরে রয়েছে জীব বৈচিত্র উষ্মা কেন্দ্র বা হটস্পট একটি উদাহরণ দাও সাইলেন্ট ভ্যালি তারপরে রয়েছে সুন্দরল্যান্ড এরকম ভারতের চারটি রয়েছে এরপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গের একটি অভয়ারণ্যের নাম জলদাপাড়া ঠিক আছে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের পরে দেখো রয়েছে চোদ্দুর চোদ্দুর রয়েছে একটি অভয়ারণ্য ভারতের অভয়ারণ্যের সংখ্যা কটি দেখো ভারতের অভয়ারণ্যের সংখ্যা রয়েছে চারশো একুশটি ঠিক আছে চারশো একুশটি কিন্তু বর্তমানে দু দেখো এখানে লিখে দিয়েছি দু সালের অনুসারে কিন্তু পাঁচশো সাতষট্টিটি রয়েছে এরপরে রয়েছে দেখো পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চল বিশ্বের ঐতিহ্যময় স্থান দেখো সুন্দরবন আমাদের সুন্দরবন ওকে সুন্দরবন অঞ্চল এরপরে রয়েছে দেখো কত খ্রিস্টাব্দের প্রথম রেড ডেটা বুক প্রকাশ প্রকাশিত হয় দেখো উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় আই ইউ সি এন দ্বারা ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের এরপরে রয়েছে তোমাদের জীব বৈচিত্র শব্দটি পরিবেশ কেন্দ্রিক সম্মেলনের জনপ্রিয়তা পায় বসুন্ধরা সম্মেলন বসুন্ধরা সম্মেলন মানে সুইডেনের স্টক হোমে হয়েছিল উনিশশো সালে ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের পৃথিবীর কত কয় প্রকার জীব প্রজাতির কথা জানা যায় দেখো সতেরো প্রজাত প্রকার প্রজাতির পরিচয় পাওয়া যায় পৃথিবীতে কত প্রকার প্রজাতির পরিচয় পাওয়া যায় সতেরো প্রকার এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের উনিশের জীব বৈচিত্রের প্রথম ধাপ কোনটি চীন বৈচিত্র ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের কুড়ির একটি বৃহদাতন ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাসভূমির মধ্যে প্রাপ্ত জীব বৈচিত্রকে কি বলে উত্তর কিন্তু হবে গামা 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 বৈচিত্র অপশন সি একুশের একটি যে প্রজাতি গত বিগত পঞ্চাশ বছরে দেখা যায়নি তাকে তার নাম কি সেটা হল লুপ্ত প্রায় যেমন ডোডো পাখি আমাদের ভারতের গোলাপি মাথাওয়ালা হাঁস এরপরে রয়েছে দেখো বাইশ উনিশশো বিরানব্বই সালে বসুন্ধরা সম্মেলন হয় কোথায় দেখো ব্রাজিলের ব্রাজিলের এরপরে তেইশে রয়েছে কি দেখো কোন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ তার সমস্ত বংশধরকে কি বলে ক্ল্যাট বলে ক্ল্যাট এরপরে রয়েছে দেখো চব্বিশ বর্তমানে ভারতের জীব জীবমণ্ডল সংরক্ষণ অঞ্চলের সংখ্যা কটি আঠেরোটি আঠারোটি আঠারোটি মনে থাকে যেন তোমাদের এরপরে রামসার সম্মেলন দেখো রামসার সম্মেলন কত খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ইরানে ইরানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় ওকে এরপরে রয়েছে দেখো আহ ছাব্বিশ ভারতের অরণ্য সংরক্ষণ আইন কত খ্রিস্টাব্দে প্রণয়ন করা হয় উনিশশো এরপরে রয়েছে সাতাশ সাতাশে রয়েছে যে প্রজাতির জীবের সংখ্যা অল্প এবং ভবিষ্যতে যারা জীব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের কি বলা সরি যে সমস্ত প্রজাতির জীবের সংখ্যা অল্প এবং ভবিষ্যতে যে কোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে তাদের বলা হয় কিন্তু বিরল প্রজাতি বিরল প্রজাতি এরপরে রয়েছে এখন দেখো বুঝতেই পারছো যেমন রয়েছে সূর্যমুখী রয়েছে সরি ওই কলসপত্রী রয়েছে সূর্য শিশির রয়েছে এগুলো টাইপের এগুলো প্রায় বর্তমান থেকে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে ধ্বংসের পথে এরপরে রয়েছে দেখো জীবের জীব বৈচিত্রের সংখ্যা সব থেকে বেশি পৃথিবীতে কোন কোন প্রাণী রয়েছে দেখো পতঙ্গ রয়েছে পতঙ্গ আর সব থেকে বেশি জীব বৈচিত্র দেখা যায় কিন্তু ব্রাজিলের ঠিক আছে এরপরে রয়েছে দেখো স্থানিক বা ইনস্টিটিউট কনজারভেশন স্থানিক বা ইনস্টিটিউট কনজারভেশন বা অন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ পদ্ধতি হলো জাতীয় উদ্যান ঠিক আছে জাতীয় উদ্যান এগুলো আর কি যেগুলো প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে চিড়িয়াখানা তারপরে বোটানিক্যাল গার্ডেন এগুলো কিন্তু নয় এগুলো কিন্তু এক্সেটু মানে বহির্ক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ এরপরে রয়েছে দেখো যেমন কাজিরাঙ্গ অভয়ারণ্য রয়েছে কাজিরাঙ্গ অভয়ারণ্য রয়েছে তারপরে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য রয়েছে ঠিক আছে গরুমারা রয়েছে কানহা রয়েছে বিভিন্ন যে অভয়ারণ্য রয়েছে গির অরণ্য রয়েছে এগুলো সব অন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ এরপরে তোমাদের রয়েছে এসে কিউ গুরুত্বপূর্ণ এসে কিউ প্রথম দেখো রয়েছে ভারতের জীব বৈচিত্র হটস্পট বলে পরিগণিত হয় পশ্চিমাঘাট পর্বতের ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল বা সাইলেন্ট ভ্যালি বা পেরিয়ার পেরিয়ার অঞ্চল এরপরে রয়েছে তোমাদের পৃথিবীর জীব বৈচিত্র হটস্পট বা উষ্মা মন্ডল কয়টি উত্তর কিন্তু রয়েছে ছত্রিশটি আগের বইতে কিন্তু কম আছে তোমরা কিন্তু এটা দেখলে হবে না এরপরে রয়েছে বত্রিশ পৃথিবীর মেগা জীব বৈচিত্র দেখা যায় অথবা অথবা সর্বাধিক জীব বৈচিত্র যুক্ত অঞ্চলটির নাম কি একটু আগে বলেছিলাম নিরক্ষীয় ক্রান্তীয় কিংবা নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল আর দেশ বললে বলবে ব্রাজিল দেশ বললে কিন্তু বলবে ব্রাজিল আর বর্তমানে ভারতের জীবমণ্ডল সংরক্ষণের সংখ্যা কটি দেখো উত্তর কিন্তু হবে আঠারোটি 
উত্তর কিন্তু হবে তোমাদের আঠারোটি এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো চৌত্রিশে চৌত্রিশে রয়েছে সংরক্ষণযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংখ্যা যে পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তার নাম রেড ডাটা বুক আমরা জানি পঁয়ত্রিশ সব থেকে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র একটু আগে বলেছিলাম ব্রাজিল আহ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা কটি মানে ভারতবর্ষে বলেছি এখন কিন্তু বর্তমানে একশো টি ওকে নীলগিরি নীলগিরি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ কোন রাজ্যে অবস্থিত নীলগিরি মানে তামিলনাড়ুতে রয়েছে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের আটত্রিশে বন্য প্রাণী ভারতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন কত সালে পাস হয় দেখো উনিশশো সালে উনিশশো সালে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন কিন্তু পাস হয় উনিশশো বাহাত্তর সালে ভারত পাখি সংরক্ষণাগার কোন রাজ্যে অবস্থিত দেখো ভরতপুর সরি রাজস্থানে রাজস্থানে কিন্তু ভরতপুর এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো আহ কোনো কোন বিপন্ন প্রজাতিকে নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানে সংরক্ষণ করাকে অন্তর্ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বা ইনস্টিটিউট কনজারভেশন বলে ঠিক আছে যেমন সুন্দরবন বলতে পারো এরপরে রয়েছে দেখো এরপরে রয়েছে একচল্লিশে জীব বৈচিত্রের জনক কাকে বলা হয় দেখো জীব বৈচিত্রের জনক বলা হয় ইও রোজেনকে এরপরে রয়েছে দেখো উইলসনকে উইলসনকে বলা হয় সরি উইলসনকে আর রোজেন জীব বৈচিত্র কথাটি প্রথম ব্যবহার করে এরপরে রেড ডাটা বুক প্রকাশ করে প্রথমে বলেছিলাম আই ইউ সেন আই ইউ আইইউ সি এর ফুল ফর্ম কি দেখে নাও এরপরে চুয়াল্লিশে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন বাসস্থান জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা বিটা বৈচিত্র্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা পিডিএফ আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো পিডিএফ আমি বলতে গেলে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের আমি দিতে পারছি না তোমরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে নেবে এরপরে রয়েছে ভারতের ভারতের অরণ্য সংরক্ষণ আইন কত সালে প্রণয়ন করা হয় উনিশশো সালে আর ভারতে দেখো প্রথম জাতীয় উদ্যানটির নাম কি করবে দেখো ভারতের প্রথম জাতীয় মানে ন্যাশনাল পার্কটির নাম কি এখানে কিন্তু ন্যাশনাল পার্ক বলেছে উনিশশো সালে উত্তরাখণ্ডের করবেন ন্যাশনাল পার্ক পরে রয়েছে দেখো ভারতের প্রথম জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ অঞ্চলটির নাম কি তামিলনাড়ুর নীলগিরি এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো রয়েছে আটচল্লিশের প্রকৃতিগ প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী পৃথিবীতে অনুযায়ী জীব বৈচিত্রকে ক ভাগে ভাগ করা যায় দেখো তিন ভাগে ভাগ করা যায় জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্র আর বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র এরপরে জিনগত বৈচিত্র কাকে বলে দেখে নাও প্রজাতিগত বৈচিত্র কাকে বলে দেখে নাও ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো কোন অঞ্চ কোন জলবায়ু অঞ্চলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাতিগত বৈচিত্র দেখা যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের ব্রাজিল দেশে ডাব্লু ডাব্লুএল এফ এর ফুল ফর্ম কি দেখো ডাব্লু ডাব্লু এফ এর ফুল ফর্ম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড ফর নেচার এরপরে রয়েছে দেখো জীব বৈচিত্রের মধ্যে সংখ্যার বিচারে সব থেকে বেশি কোন প্রজাতি পৃথিবীতে রয়েছে উত্তর কিন্তু হবে অমেরুদণ্ডী প্রাণী অমেরুদণ্ডী প্রাণী এরপরে ফলো করো তোমাদের রয়েছে হ্যাঁ সিংহের জন্য বাসস্থান কোথায় রয়েছে দেখো গির গুজরাটে গির অরণ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এরপরে রয়েছে ভারতের বৃহত্তম পাখিরালয় কোথায় দেখো রাজস্থানের ভরতপুর দেখো বৃহত্তম পাখিরালয় এটি কিন্তু হবে ভরতপুর ঠিক আছে এরপরে রয়েছে দেখো ছাপ্পানোর এম এ এম এ বি ফুল ফর্ম কি দেখো ম্যান অ্যান্ড বায়োস্পের প্রোগ্রাম এরপরে রয়েছে দেখো পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঘ্র প্রকল্প কোথায় রয়েছে সুন্দরবন ও বক্সারে তারপরে রয়েছে দেখো দেখে নাও রয়েছে আটান্নর ভারতের কোথায় সব থেকে বেশি সরিষ্রী জীব বৈচিত্র দেখা যায় দেখো পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ পেরিয়ার বা সাইলেন্ট ভ্যালিতে অনেকগুলো নাম দিয়েছি দেখে নাও পৃথিবীর 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 সর্ব সর্বপ্রথম জাতীয় উদ্যানটির নাম কি উত্তর আমেরিকার ইউলেস্টন পার্কের ঠিক আছে এরপরে দেখো তোমাদের এই এখান থেকে কতগুলো কোশ্চেন দিয়েছি তোমাদের জানার জন্য এখানে রয়েছে তোমরা যদি চাকরি ভবিষ্যতে চাকরি করো মনে রেখো জেনে রেখো চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের কার্যকরী হবে আর পরবর্তী পর্যায়ে জিওয়াই বি সেভেন তোমাদের সঙ্গে থাকবে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে গেল তোমাদের চাকরি পরীক্ষার বিভিন্ন খবর খবর বিভিন্ন ক্লাসগুলো আমি তোমাদের দেব প্রোভাইড করব অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পরেও তোমরা কিন্তু জুড়ে থেকো তোমাদের চাকরির বিভিন্ন খবর খবর আমি নিয়ে আসবো দেখো এখান থেকে কিন্তু তোমাদের কতগুলো কোশ্চেন দিয়েছি তোমরা দেখে নাও তিরিশটি কোশ্চেন আমি তোমাদের জন্য রেখে রেখেছি এরপরে রয়েছে দেখো এরপর তোমাদের রয়েছে দেখো পৃথিবীতে আহ মহৎ জীব বৈচিত্রের বা মেগা মেগা বায়োডাইভার্সিটি দেশ কটি সতেরোটি রয়েছে সতেরোটি নাম দিয়েছি পরীক্ষা সময় দিয়ে দেয় নির্নিমের কোনটি মেগা বায়োডাইভার্সিটি দেশের অন্তর্গত নয় সতেরোটি সতেরোটি জানলে অন্য একটি দেশ ঢুকিয়ে দিল তখন সেটা হবে অবলুপ্ত দেখো অবলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রজাতি কাকে বলে বিপূর্ণ বিপন্ন প্রজাতি কাকে বলে রেড ডাটা বুক ভাইটাল 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 পরীক্ষা এই কোশ্চেনটি কিন্তু দেবে 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 ঠিক আছে রেড ডাটা বুক পরে কোশ্চেন রয়েছে গ্রিন ডাটা বুক কাকে বলে 
ঠিক আছে তারপর এসে প্রকৃতির বৃক্ষ কাকে বলে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কাকে বলে ইকো ট্যুরিজম কাকে বলে তারপরে রয়েছে দেখো তোমাদের জীব সেক্টর কি বলেছে দেখো হেক্টর সেবালাস দেখো হেক্টর সেবালাস কুরে হ্যাঁ কুরেন হেক্টর সেবালাস দেখো লাসকুরেন লাসকুরেন ইংলিশটা হলো সব থেকে সুবিধা লাসকুরেন তো দেখে নাও দেখে নাও এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো এই যে একটু কে বললাম না তোমাদের ওই কি ইকো ট্যুরিজম তো ইকো ট্যুরিজমের অথবা একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই যে অথবা একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেই সংজ্ঞাটি হেক্টর হেক্টর সেবালাস লেসকুরেন তিনি এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন এটা তোমরা লিখতে পারো খুব সুন্দর সংজ্ঞা ভালো সংজ্ঞা অন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ কাকে বলে দেখে নাও এখানে রয়েছে অন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ কাকে বলে এরপর রয়েছে বহির্ক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ কাকে বলে এরপরে রয়েছে জীব বৈচিত্র উষ্মমণ্ডল বা হটস্পট কাকে বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন মেগা ডাইব জীব বৈচিত্র কাকে বলে এরপরে রয়েছে তোমাদের সপ্তম অধ্যায় দেখো এই সপ্তম অধ্যায়ের মধ্যে তোমাদের রয়েছে দুর্যোগ বিপর্যয় দেখো দুর্যোগ বিপর্যয়ের মধ্যে কতগুলো অল্প কয়েকটি কোয়েশ্চেন নিয়েছি দেখো সাম্প্রতিককালে জুলাই দু সালে ভারতবর্ষে উত্তরাঞ্চলে উত্তরাঞ্চলে পরিবেশ সম্পত্তি ও মানব জীবনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য মূল দায়ী হলো কি বলতো বৃষ্টির জল ও অরণ্য তোমাদের এখান থেকে কয়েকটি কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য রেখে দেব তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে তার মানে উত্তর কিন্তু এখানে হলো এ এরপরে দেখো তুরস্কে 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 ও সিরিয়ায় যে বিপর্যয় ঘটেছিল দুর্যোগ বিপর্যয় ঘটেছিল তার মূল কারণ হলো ভূমিকম্প উত্তর কিন্তু ভূমিকম্প এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো এরপরে রয়েছে দেখো একটি বায়ুমণ্ডলের বিপর্যয় কি একটি বায়ুমণ্ডলের বিপর্যয় হলো দেখো ঘূর্ণিঝড় উত্তর কিন্তু অপশন সি দু সালে দেখো দু সালে দু সালে ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে হরপা বান সংগঠিত হয়েছিল উত্তর কিন্তু হয় পশ্চিমবঙ্গে ঠিক আছে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির মাল নদীতে এরপরে রয়েছে দেখো পাঁচের মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের একটি উদাহরণ কি পারমাণবিক বিস্ফোরণ উত্তর কিন্তু হবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এরপরে রয়েছে দেখো খরা দেখো খরাতে বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিকের চেয়ে কত শতাংশ কম হয় উত্তর কিন্তু তোমরা বলবে উত্তর কিন্তু তোমাদের বলবে কমেন্ট সেকশন আমাকে কমেন্ট করে জানাবে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটি ছয়ের এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের সাথের জল জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে বর্ষাকালে যে বন্য হয় সেটি হল সেটি হলো কিন্তু আধা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেটি হল অপশন সি আধা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের রয়েছে চারে আটে একটি প্রায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদাহরণ কি একটি প্রায় প্রাকৃতিক বলেছে বাঁধের ছাড়া জল এরপরে রয়েছে দেখো প্রদত্ত ঘটনাগুলির মধ্যে যে কোনো একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উদাহরণ দাও যে কোনো একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখো এখানে ও সরি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় বলেছি নয় যখন বলেছে নয় মানে কি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় তার মানে মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় আয়লা একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় তার মানে এটা হবে না দু সালে সুনামি ভূপাল গ্যাস দুটোর এটি প্রাকৃতিক এটি হবে না এটি হবে না এটি হবে না দু সালে নেপালের ভূমিকম্প আহ দু সরি দেখো এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে কি বলেছে প্রদত্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উদাহরণ নয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় বলেছে তার মানে এটা হবে না এটা দেখো সুনামি কিন্তু প্রাকৃতিক আয়লা প্রাকৃতিক নেপালের ভূমিকম্প এটা প্রাকৃতিক উত্তর কিন্তু হবে তোমাদের উত্তর কিন্তু হবে তোমাদের দেখে নাও এই যে নেপালের সরি তোমাদের রয়েছে এই দেখো তোমাদের রয়েছে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা এটি কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট প্রাকৃতিক দ্বারা নয় এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের দশের কি রয়েছে ভারতের ধসপ্রবণ রাজ্যের নাম কি দেখো ভারতের ধসপ্রবণ রাজ্যের নাম অনেকগুলো ভারতের রাজ্য আছে তার মধ্যে দেখে নাও উত্তরখণ্ড আর হিমাচল প্রদেশ উত্তরখণ্ড আর হিমাচল প্রদেশ এরপরে রয়েছে দেখো সরি এরপরে রয়েছে বন্যা বিপর্যয়ের জন্য পরিচিত স্থান কোনটি দেখো বন্যা বিপর্যয় জন্য পরিচিত স্থান কিন্তু হলো অসম তোমরা জানো অসমে প্রত্যেকবার বন্যা হয় এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের বারো বারো রয়েছে একটি মনুষ্য সৃষ্ট দুর্য বিপর্যয় উদাহরণ দাও দেখো মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় উদাহরণ হলো ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা এরপর রয়েছে দেখো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এই কোশ্চেন তোমাদের সিদ্রং সিদ্রংয়ের তাণ্ডব দেখা যায় কোথায় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে দু চার বছর আগের কিন্তু ঝড় এটি কিন্তু তোমার তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে কমেন্ট 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 এরপরে রয়েছে দেখো জৈব দুর্যোগের একটি উদাহরণ কি দেখো জৈব দুর্যোগ ইউট্রাফিকেশন আছে ইয়েস করোনা ভাইরাস ইয়েস কলেরা মহামারী ইয়েস উপরের সবগুলি উত্তর কিন্তু হবে উপরের সবগুলি এরপরে রয়েছে দেখো ভোপাল বা ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা থেকে নির্গত গ্যাসটির নাম কি মিক এম আই সি মিক মিথাইল আইসোসায়নেট মিথাইল 
আইসোসায়নেট কোথায় আছে কোথায় আছে হ্যাঁ মিথাইল আইসোসায়নেট এরপরে রয়েছে এখন পনেরো পনেরো রয়েছে কি জৈব দুর্যোগের একটি উদাহরণ কি জৈব দুর্যোগের একটি উদাহরণ একটু আগে যদিও বলা হয়েছে সরি ডবল করে হয়ে গেল উপরের সবগুলি কাকে কাকে সুনামির দেশ বলে দেখো জাপান ছাড়া আমি পেলাম না দেখো জাপান দেখো জাপানকে সুনামির দেশ বলে এটা যেমন ভূমিকম্প দেশ কাকে বলে জাপানকে আর সুনামির দেশ জাপান এটা ছাড়া আমি কিন্তু পেলাম না তোমরা যদি কিছু জেনে থাকো অবশ্যই রেফারেন্স আমাকে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানিয়ে দিও ওকে থ্যাংক ইউ পরে দেখো তোমরা রয়েছ তোমাদের ডার্ট ডার্ট কথার অর্থ কি দেখো ডার্ট কথার অর্থ এটা কিন্তু তোমরা জানবা হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমরা সবাই জানবে সবাই জানবে ডার্ট মানে সুনামির একটা ব্যাপার থাকে অবশ্যই দেখো এখন রয়েছে ডিপ ওসেন অ্যাসেসমেন্ট অফ রিপোর্টিং অফ সুনামি ঠিক আছে উত্তর কিন্তু হবে তোমাদের এটা ডিতে দেখো ডিপ ওসেন ডিপ ওসেন এতে অ্যাসেসমেন্ট আর এ রিপোর্ট আর টিতে সুনামি ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো আর তোমাদের রয়েছে তোমাদের রয়েছে দেখো প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বিপর্যয় লঘুকরণ দিবস কবে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক লঘুকরণ বিপর্যয় দিবস ষোলোই সেপ্টেম্বর কোথায় আছে দেখো না নেই এখানে নেই তবে আমি তোমাদের বলে দেবো কোনটি কোনটি দেখো তোমরা কিন্তু দুটির মধ্যে তোমরা জানিয়ে দেবে তেরো হবে না পনেরো হবে এই দুটির মধ্যে তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে কমেন্ট সেকশন আমাকে জানিয়ে দেবে তিনটি কোশ্চেন তোমাদের কমেন্টের জন্য রেখে দিলাম পশ্চিমবঙ্গের একটি খরাপ্রবণ জেলার নাম কি পশ্চিমবঙ্গের একটি খরাপ্রবণ জেলার নাম হলো কিন্তু দেখো আমরা জানি পুরুলিয়া উত্তর কিন্তু হবে পুরুলিয়া এরপরে রয়েছে দেখো ভারতের তোমরা কিন্তু নাইনে কিন্তু পড়েছো এগুলো এরপরে রয়েছে দেখো ভারতবর্ষে দু হাজার সালের হরপাবান সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উত্তরখণ্ডে ছ মানুষ ছ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল আর প্রায় তিন হাজারের উপরে গ্রাম কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছিল এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো পুরীর ভারতবর্ষে ভৌগোলিক ভৌগোলিক আয়তনের মোট কত পার্সেন্ট রয়েছে বন্যা কবলিতেও ঠিক আছে তোমরা এই কোশ্চেন উত্তরটি অবশ্যই দেবে ঠিক আছে কত পার্সেন্ট বন্যা কবলিত আর কোথায় পাবে আমি সেটাও বলে দিতে পারবো নাইনের বইতে কিন্তু এটি রয়েছে নাইনের ভূগোলের এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের একুশে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট কবে পাশ করা হয় দেখো পশ্চিমবঙ্গে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট পাশ হয় কিন্তু দু সালে ঠিক আছে আর অ্যাক্ট কবে পাশ হয় দেখো এই কোশ্চেনটি এই কোশ্চেনটি এই কোশ্চেন তোমরা কিন্তু রেফারেন্স আমাকে দেবে কটা তোমাদের জন্য রাখলাম চারটি কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের জন্য রাখলাম এরপরে রয়েছে দেখো ডবল করে হয়ে গেল এটি এরপরে রয়েছে দেখো বিপর্যয় কাকে বলে ঠিক আছে বিপর্যয় কাকে বলে বলা হয়েছে এরপরে রয়েছে দেখো এগুলো কিন্তু তোমাদের দু নম্বরের সুনামি কাকে বলে তোমাদের দু নম্বরের জন্য রাখলাম এম পি এম আর কি মেঘ ভঙ্গা বৃষ্টি কি পরীক্ষা এটা দিচ্ছে ভি ভি আই এটাও পড়ে নেবে আর রয়েছে হরপাবান কি এটাও তোমাদের পরীক্ষা এই দুটোর মধ্যে একটি তোমরা পরীক্ষা পাচ্ছ ঠিক আছে সে এক নম্বর হোক আর দু নম্বর হোক বিপর্যয়ের পূর্বে ও পরবর্তী পর্যায়ে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় একবার দেখে যেও তার কারণ কি যেভাবে দুর্যোগ এবং বিপর্যয় হচ্ছে এই কোশ্চেনে না দেওয়ার কিছু নেই ওকে তো এই ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যেটি তোমরা অনেকটা হেল্পফুল হবে আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করো আর বন্ধুদের পারলে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে আর তোমাদের নরম হাতে নরম নরম আঙ্গুলের একটি স্পর্শে তোমরা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও আর তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমরা ডিসক্রিপশান লিঙ্কে জানাতে ভুলবে না ঠিক আছে আর এই ছিল তোমাদের এই ছিল এই ছিল এই ছিল তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আর অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর তোমরা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে ফেলো রেডি হয়ে যাও ফাইনাল পরীক্ষার কিন্তু বেশি দিন নেই এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তোমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্টের অ্যাবাব ভূগোলে পেতে হবে হ্যাঁ অ্যাবাব পেতে হবে সেই জন্য সেইভাবে তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদের ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সবাই পরীক্ষা যেন ভালো হয় বেটার হয় এই আশাই কামনা করি God bless you, God bless you, God bless you. Thank you.